Երբ ուզում էի ելույթից համար նյութ պատրաստել, կաղափար անգամ չունեի, թե ոնց պիտի սկսեմ։ Ոնց պիտի կարողանա մի ձիսկական հրետորի նման դրսևորել ու ձեզ տալ են, 20-30, հա, ճիշտ հաշվեցինք, հիմա եկեք ուրիշ բան հաշվենք։ Ձեզնից կանիսն են այդ նույն գյուղում ազատ եղել, կանիսն են մտացել, որ իրենք երջանիք են եղել ու երջանիք են այդ մի քիչ պակ, առորյա հոգսերով ապրող, հիմա եկեք բացենք պակագծերը։ Երբ տեր 7-ից ու չերորդ ասարանում էի ընկա կրակը, դարձ համեր տպրոցի աշակերտական խորորդի անդամ, ու հենց այդ ժամանակվանից կսվեց իմ գյուղացի աղջկաս պոտորկոտ կյանքը Դեպ ատկերացրեք, գրեթ է ամբողջ ճապատ տանը չեզ, հատ ասնթացներ, համայնքային ժողովներ, եսի մինչեր, երբ տանն էի հանկարդ պատերազմեր, երորդ համաշխարայինը, աղբերները սիծաղում էին վրաս ու ասում, որ բոմշ եմ դարձել � ու այդ մի բանի հասնելը ընդհանրապես չեր տեսնում հասարակական ոլորդում։ Ու գիտեք ինչքան դժվարեր է անընթատ լսել է թխոցքերը, անընթատ պայքարի ու հակասության մեջ լինել ու փորձել հասկանալ, թե ինչպես կարող ես կո մեծ ու փոքր ընտանիքներին հաշտեցնել, ինչպես կարող ես անել ենպես, որ մարդի կնկերն ու ոգնում էր են հասարակությանը, որի մի մասնեի ու որի խաղաղ ապրելուց էր կախված իմ խաղաղությունը։ Մի հրաշ գրքում ասումա, տևական կատ կթոցը կարը դերավելին ադաման դկծակի։ Կնացի կաղակ սովորելու, մայրա կաղակ, սովորապար կաղակի ամեն ինչը լավաթվում է տեղ չապրողների համար, մեծ ու սիրուն հերանը կարներ, դար չունեցող մարդի կաղ ծրազատություն։ Ես էլ եմ գյուղացի, պարձ, անգեղծ, ամենք է առաջ անտրծունչ հած դնել ու պատրաս։ Ես կաղակ մտավաստակած ազատությամբ ու վստահությամբ, մի կարևոր բան ունեի հոգուս մեջ, ծակած կարի բերգրանքը, երբ եք չեի մտածի, որ այդ կարը ադաման դարնալու անռաժշտությունը կունենա, որ կաղաքում կահանդիպեմ ոչ իրական գյուղ հասկացությանը ու կարի կլինի իմ նոր ընտանիքին, իմ տեսակին ու սկսում վախենալ, վախենալ գործելուց, վախենալ ապրելուց, վախենալ սիրելուց, բայց մի պա, բարկյանների առանքում թակնված պա հիշում ես փոքրիկ իշխանի ասացը, ու լծվում էդ կո բնական վիճակը մի շատ տարբեր աշխարում Աղջի կալովս մենակ պիտի գնայի հասնեի վանածոր դասնթացին։ Հոպարի ստանը բանչ հասացին, սուս սուպուս թողեցին։ Ես էլ երևանում նստեցի այդ լույս աշխարտանող երթուղայնը ու գնացի։ Կողքիս նստաց պարզ մի մարդ անկեղծ խոսում էր հերախոսով ու ասում, որ իր կինը կնի կարմատա, չի կար ամենա գակաղակ ու այդպիսի բաներ, կնի կարմատ։ Դպրոցական տարիներն երբ ապայց հարցնում էի ինչ, որ մի տեղ գնալու համար, նայում էր մի պահ ժպտում ասում, գնա, այս որ 
Սեփական ապրել ու դերի ու նշանակության բացահայտումը, բնության հետ մեկ դարնալու կաղափարը հոգում ունենալով։ Ես ակատքթոցը սրանք են գյուղացի մի աղջկա հարմարվելու, հարմարեցնելու, ապրելու, ապրեցնելու բանաձևի թվանուշանները։ 